Hey all, welcome to Live Life with Shravs. Hi friends, under Ella on Naru. Nenu Iwala, ma American friend in Klo Nanu. Tanu Manaki, a Kumanchi recipe chupistundi, granola, homemade granola. Granola and a Telinwalaki, Manaki conflicts or Tunga, conflicts, muesli, Alantio recipe on Mata. So, do you want to introduce yourself? Oh, hello, my name is. Uh, you have to come here. Hello, yeah. my name is Marsheen. Yeah, her name is Marsheen and uh, Tanu Kada put a very in the. So, yeah, we'll. Okay, let's let's start. Yeah, let's start. I try to do this one step. Mm -hmm. So everything is three three cups of dry stuff, okay? So okay. let's try this. And this one is sprouted roll oats. Okay. So it's, we're gonna make quite a bit, so First, dry ingredients are in a bowl. Look, this call. This is equal quantities. ingredients equal quantities. Lo this one one cup. Pala this kunte better ani. But to thinu in naalaga chase thundi ga. But thina kalva type hoyi measurements thin peda partich court ledu. So thinu first sprouted rolled oats this kundi. Kadu mein kuchh peda bag chase thu naamu. And kante six cups this kundi. Then thora pumpkin seeds, organic sprouted pumpkin seeds kuda six cups this call. But abhi ma three cups se achai. But then she is like parva ledu. And thunte anta. Will a chase a chase a alva type poe, then a kitelusto on the eden tesna parle than he. But first time try your seval, only one one cup this kunta better. Three cups. Yeah. So, it's okay, we have to say, because we need three. Next to pista this kundi, we manaki two and a half cups of chai, and a thin degra intlo and tunta and the esto on the walnuts. So we need uh, four cups about of liquid, okay? Okay. Oh, maple syrup? Maple syrup. About this amount. And you can hold it there if you can. Two cups? Yeah. Uh, yes. And then we're going to add some, sorry, some chai mix. Chai mix? Yeah, Alpicia's chai, uh, chai okay. mix. So what is there in that mix? Uh, ask Alpicia when he gets. <laughs> okay. Ah, it smells good. Okay. Five spoons of okay. chai mix. Yeah, his, his, <laughs> whatever this chai mix is. Okay. So now we're going to blend. So, we have dry ingredients. We have 12 cups of chai and pista, pumpkin seeds. We have a quantity of chai. So, 12 cups of dry ingredients, 4 cups of coconut oil, and 2 cups of maple syrup. We have a flavor of chai spice mix. Vanilla essence, pumpkin spice, lemon. We have a chai spice mix. 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 We have a Heaping, no, maybe three heaping spoons of flax seeds. Smells good. Smells good. So, in the case of dry ingredients, flax seed powder is made of flax seed powder. It is 3 spoons of flax seed And this wet mixture is made of runny consistency. It is made of flax seed powder. 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 Anyway, they have a good fat. Put all this stuff together. Oh, and you preheat the oven for 425. Okay. So since my hands are clean, so this is where you, hands, hands become your friend. 
వెట్ ఇంకా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ని కలిపి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇంకొకసారి నేను అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తాను మేము ఇక్కడ రోల్ డోట్స్ పంకిన్ సీడ్స్ పిస్తా వాల్నట్ ఇంకా ఫ్లాక్స్ సీడ్ పౌడర్ వేసుకున్నాము దీంతో పాటు మీకు కావాలంటే కోకోనట్ ఫ్లేక్స్ వేరే ఏదైనా టైప్స్ ఆఫ్ నట్స్ బాదం కానీ వాటర్మెలన్ సీడ్స్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇలా ఏమైనా తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇంకొక కప్లో వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ మేము కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంకా మేపుల్ సిరప్ తీసుకున్నాము దాని లేదంటే ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే సెసమి ఆయిల్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు మేపుల్ సిరప్ బదులు హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు దాంట్లో హెయిర్సెన్స్ కోసం అని మేము చాయ్ స్పైస్ వేసాము బట్ వెనిలా ఎసెన్స్ లేకపోతే పంకిన్ స్పైస్ రోజ్ వాటర్ ఇలా ఏదైనా ఎసెన్స్ వేసుకోవచ్చు వేసుకున్న తర్వాత ఈ వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఇంకా డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ని కలిపి మంచిగా కలుపుకోవాలి అది మరీ తడిగా ఉండకూడదు మరీ పొడిగా ఉండకుండా జస్ట్ ఒక ఇంగ్రీడియంట్ ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్కి స్టిక్ అయ్యే అంత కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే చాలు You don't need to add... God, you're making her a TikTok. Yeah, uh, it's a YouTube video. You want to be on the video? No. Oh, okay. No, 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 no. Oh, no, no, you won't be. I mean, <laughs> until here you can come. No, 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 no. Yes, I'm, I'm going out to meet with a friend. So. Okay, okay. Hanko, have fun. If you guys drink too much, just you call me out. Okay? <laughs> you know the drill. <laughs> okay, and then you just slightly put it out. like this and then kind of pat it okay okay it's like your children going into the oven <laughs> this is like wishing everything good luck <laughs> that's why you wash your hands so many times oh a peach what's what's your spice mix అందులో వేసిన చాయ్ స్పైస్ మిక్స్ ఎలా చేశారు అని అడిగితే ఆయన చెయ్యలేదు ఇట్లా కొన్నాను అని చెప్పారు ఇది బాద్షా వల్ల కమల్ టీ మసాలా on the lower level okay oh does it make any difference yeah okay because what we're trying to do is roast them and also um it's like air dry in a way ఓవెన్ ని ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫ్యారన్ హీట్ కి ప్రీ హీట్ చేసుకొని ఈ మొత్తం గ్రనోలా అని ఒక బేకింగ్ ట్రే లో వేసుకుని దాన్ని ఓవెన్ లో కింద కంపార్ట్మెంట్ లోనే పెట్టాలంట పైన పెట్టిన దానికి కింద పెట్టిన దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుందంట సో కింద కంపార్ట్మెంట్ లో పెట్టి ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బేక్ చేయాలి అని చెప్తుంది సో ఈ విడికి అలవాటు కాబట్టి టైమ్ తో సంబంధం లేకుండా స్మెల్ ని బట్టే తను ఎప్పుడు తీయాలి అని తెలుసుకుంటుందంట మన లాంటి వాళ్ళ కోసం ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనింది Oh, this is what you use to clean. Yeah. Okay. It's a Swedish thing? <laughs> yeah. Okay. You wash them, dry them, put them away, mm. and then they get hard. Okay. Okay. మనం ఇండియాలో గిన్నెలు కడగడానికి పీచో స్క్రాచ్ పైటో వాడతాం కదా వీళ్ళు ఇక్కడ ఇట్లాంటి క్లాత్స్ వాడతారంట ఇవి గట్టిగా ఉంటాయి కానీ వాటర్లో వేయంగానే మెత్తగా అయిపోతాయి వీటితోనే వాళ్ళు గిన్నెలన్నీ కడుగుతారు అని చూపించింది Uh, I think it's been 7 minutes, so do you think we should check out the... Not yet. Okay. Not yet. But soon, I can smell... Can you smell like a small toasted smell? Yeah. Do you smell this kind of... Ah, uh, yeah, a bit. I oh. smell chai. ఓవెన్ లో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెడదాం అనుకున్నాం కదా సో హాఫ్ టైం అయ్యాక అంటే ఆఫ్టర్ సెవెన్ మినిట్స్ ఒక్కసారి తీసి దాన్ని కలపాలి అండ్ ఈ కలపడం కూడా ఎడ్జెస్ట్ నుంచి తీసి కలపాలని ఎందుకంటే ఎడ్జెస్ లోనే ఎక్కువ బర్న్ అవుతుందంట సో ఎక్కువ మాడిపోకుండా ఉండాలంటే ఎడ్జ్ నుంచి తీసి కలుపుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఓవెన్ లో పెట్టేసుకోవాలి తిను కలిపేటప్పుడు చూసి దీని కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అని చెప్పి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసింది అంటే సెవెన్ మినిట్స్ ఉన్న దాన్ని ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పెట్టింది No, we have to, we have to do this again. Oh, we have to. We have what we're trying to do now from this point is still do the same thing, but now we're drying the drying it uh drying this stuff out, okay? Okay. So, do you see it's getting cooked? Mm. 12 మినిట్స్ తర్వాత ఓవెన్ లోంచి తీసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎడ్జెస్ నుంచి బాగా మిక్స్ చేసాము ఇది చూస్తే ఇంకా కొంచెం కుక్ అవ్వాలి కంప్లీట్ గా అవ్వలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ బ్యాక్ ఇన్ ద ఓవెన్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకొక ట్వెల్వ్ మినిట్స్ పాటు బేక్ చేసాము Oh, it has bees. Yes. 
ఇవన్నీ ఫ్రెంచ్ స్టైల్ గ్లాసెస్ అంట ఈ గ్లాస్ కంపెనీ ఫోర్టీన్త్ సెంచురీ నుంచి ఉంది అండ్ వీటిని బంబుల్ బీ గ్లాసెస్ అంటారంట ఈ గ్లాసెస్ వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండే ఆర్ట్ అండ్ బొమ్మలు ఇవన్నీ చాలా ఎస్తటిక్ గా ఉన్నాయి కదా నాకైతే మొత్తం ఇంగ్లీష్ స్టైల్ అంటారు కదా యూరోపియన్ స్టైల్ కనపడింది మరి మీకు ఎలా అనిపించాయి ఇవన్నీ గ్రనోల ఓవెన్ లో బేక్ అవుతోంది ఈ లోపు నాకు ఫ్రెంచ్ స్టైల్ హాట్ చాక్లెట్ చేసిస్తా అని చెప్పి ఇవిడ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్ మిల్క్ తీసుకోవచ్చు కానీ తిను ఓట్ మిల్క్ తీసుకుంది ఏం లేదు చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఓట్ మిల్క్ ని ఒక గిన్నెలో వేసుకుని హీట్ చేసుకుని అందులో ఇది ఫ్రెంచ్ కొకా పౌడర్ ఇది వీళ్ళు ఫ్రాన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చారంట సో ఈ కొకా పౌడర్ ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ వేసారు అంతే ఇంకేం వేయలేదు పాలల్లో ఈ కొకా పౌడర్ వేసి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసింది సో వీళ్ళ మనకి సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్టర్ కాఫీ అని చెప్పి ఎలా నురగొస్తుందో వాళ్ళకి ఇట్లా కలుపుతుంటే బబుల్స్ రావాలంట ఆ బబుల్స్ వస్తే ఇంకా హాట్ చాక్లెట్ రెడీ అయిపోయినట్టు సో వీళ్ళు ఇలా తాగుతారంట అండ్ స్వీడెన్ లో కూడా స్వీడిష్ పీపుల్ డైలీ మధ్యాహ్నం ఫీకా అని చెప్పి ఒకటి తాగుతారంట ఈ హాట్ చాక్లెట్ తోటి ఒక స్వీట్ తీసుకుని ఆ ఫీకా తాగడం వీళ్ళు ట్రెడిషన్ అన్నట్టు చెప్పారు మనకి ఎట్లా ఇండియాలో టీ ఇంకా కాఫీ తాగుతారో వాళ్ళు ఫీకా ఇంకా ఈ ఫ్రెంచ్ స్టైల్ హాట్ చాక్లెట్ ఇలాంటివి తాగుతారు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం ఒక్కసారి గ్రనోలా చెక్ చేద్దామని చెప్పి దాన్ని ఓవెన్ నుంచి తీసి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఎడ్జస్ట్ నుంచి కలుపుకొని చూసింది ఈసారి అది మంచిగా అయిపోయింది గ్రనోలాని ఓవెన్ లోంచి తీసి బయట పెట్టేసాము చల్లారడానికి ఈ గ్రనోలాని ఇట్లా బయట పెట్టి రాత్రి అంతా వదిలేయాలి నెక్స్ట్ డేకి కొంచెం గట్టిబడుతుంది అట్లా గట్టిబడిందంటే ఇంకా గ్రనోలా రెడీ అయిపోయినట్టేనంట పవన్ తిన్ నా కోసం కూడా చేసింది ఒక జిప్ లాక్ లో వేసి నాకు ఇచ్చింది నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లి ఇలానే ఒక ట్రే లో వేసి రాత్రి అంతా ఎయిర్ డ్రై చేయమంది సో ఇది మొత్తం నైట్ అంతా ఎయిర్ డ్రై చేసి నెక్స్ట్ డేకి అది గట్టి పడితేనే గ్రనోలా రెడీ అయినట్టు నేను ఇంతకు ముందు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ గ్రనోలా చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ నేను ఓవర్ బేక్ చేశాను ఏమో ప్రతిసారి మాడిపోయేది ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా నాకు ఎప్పుడు రాలేదు సో తిన దగ్గర ఇది నేర్చుకున్నా కదా నెక్స్ట్ టైం నేను వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను చూద్దాం నాకు ఎలా వస్తుందో ఈ వీడికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కి తిను క్వాంటిటీ మెజర్ చేయడం గానీ టైం సెట్ చేయడం గానీ ఏమీ చేయట్లేదు స్మెల్ ని బట్టే చెప్పేస్తోంది అయిందా లేదు అని మనం బేకింగ్ కి కొత్త కాబట్టి మనకు అంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉండదు సో కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా మెజర్ చేసుకునే చేయాలి ఓవెన్ లేని వాళ్ళు ఈ రెసిపీ ఎలా చేయొచ్చు అని అడిగాను స్టవ్ మీద చెయ్యొచ్చు అని అన్నారు కానీ నాకు అంతగా అర్థం కాలేదు ఐఎమ్ సో సారీ ఈ గ్రనోలాని ఉత్తగా తినొచ్చు లేకపోతే రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి పాలల్లో గానీ లేకపోతే యోగట్ లో గానీ వేసుకొని తినొచ్చు రెసిపీస్ రెండు చాలా బాగున్నాయి నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ కి నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసింది మీరు కూడా ఈ రెసిపీని మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి నాకు ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి రెసిపీ గురించి మన డౌట్స్ ఉంటే కూడా కమెంట్ చేయండి నేను అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బాయ్